എന്ത് കുന്തായാലും ശരി അതിനകത്ത് കയറിയ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവരുത് ഏ പിന്നെ ഒന്നിനും രണ്ടിനും പോകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പേരല്ലേ പേര് ചെറിയ നായർ തന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ കുര്യാക്കോസ് അമ്മയുടെ പേരെന്താ മേരി തമ്പുരാട്ടി അത് ശരി അപ്പൊ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ റൂമിന്റെ താക്കോലും കൂടെ ഉണ്ട പിന്നെ ആര് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ വേമ്പ എനിക്ക് ഒന്നിന് പോണോ എന്റെ പേര് നാരായണൻ ഞാൻ അഞ്ചു വേണം ഇല്ല നമുക്ക് ഒറ്റൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ഈരാളിന്റെ ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ് എന്നാലും എടി രേവതി എന്നോട് നീ ഇത് ചെയ്യണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പം വരില്ല എന്താ നോക്കുന്നത് രേവതി ഇല്ലേ രേവതി ഇല്ലേന്ന് ഓഹോ രേവതി എന്നുവരെ ആയോ നിങ്ങള് പരിചയക്കാരാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അറിയും കടയിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയമായിരിക്കും അല്ല കൂടുതലും പുറത്ത് വെച്ചുള്ള പരിചയ ഓ അപ്പോ പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഇവൾ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചമഞ്ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് ആ രേവതി ഇവിടെ ഇല്ല ആ ശരി ടെസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞു കണക്കെല്ലാം ശരിയല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരാനും കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്ന് കുഴപ്പം വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കാം എന്തായാലും കുഴപ്പമാക്കില്ലോ ഇനി വന്നിട്ട് കൂടുതൽ കുഴപ്പമാക്കണ്ട കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ സഹിച്ചു ഇയാളൊരു മോശരന തള്ളേ കണ്ടെങ്കിൽ രേവതി ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു അല്ല നമ്മളെ ഭാര്യ എവിടെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ ഭാര്യ അതാണ് ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ല കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് റെക്കോർഡ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ പറയണം ശരി അവൻ അന്വേഷിച്ചതായി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയണം ഇംഗ്ലീഷ് 
ഇത് പൊട്ടിച്ചാൽ അവൾ എന്റെ പൊട്ടിക്കും അല്ലേ മനുഷ്യന് ബുദ്ധി വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ കൂടില്ലാത്ത അവന്റെ തന്ത അറിഞ്ഞിട്ട പേര് തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പതിനാറായിരത്തെട്ടിൽ ഒന്നായിരിക്കും താനും അനാവശ്യം പറയരുത് അല്ലെങ്കിലും കാളം കൊള്ളാന്ന് ആമ്പിളരെ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണു കടിയ അവൻ ഒരു പാവം ചെറുക്കൻ അവനെ എന്നെയും ചേർത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി നിങ്ങൾ കാണിച്ചതുപോലെ വൃത്തികേട് ഞാൻ കാണിക്കില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ആ വൃത്തികേട്ടവൻ എന്റെ അടുക്കൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചോ ആഹാ എന്നാ നോക്കിക്ക അങ്ങോട്ട് ചേട്ടൻ നേരെ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനുള്ള തന്റെ അറിവ് അതെ അയ്യോ ഈശ്വര നീ ദ്രോഹി ചതിച്ചല്ലോ നോക്കിക്കോ ഇനി ഒറ്റ ഇറക്കാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കില്ല ഇപ്പഴ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏഹ് എന്റെ റെക്കാർഡുകള് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്റെ ശങ്കരമംഗലത്തെ മുത്തച്ഛന്മാരും മുതുമുത്തച്ഛന്മാരും ഒന്നിച്ചു വന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല താൻ കളിക്കുന്നത് പുത്തമ്പറയിലെ രാവുണ്ണിമേലിനോടാ ആ അത് പറക്കണ്ട ഒന്നല്ലേ പോയുള്ളൂ ഇതാര് ശക്തിരാഗവും പിള്ളയോ ഓ ശക്തിയൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നോ അല്ല ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അവൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് കിട്ടിയാ മതി എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശക്തി ഞാൻ അവനൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ എന്തു പറ്റി സ്വാമിയേ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം രണ്ടായിരം രൂപ കടം തരണം മോട്ടിച്ച കാശ തൊണ്ടി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പോലീസുകാർ മോഷ്ടിക്കുകയോ എന്താ ഈ കേൾക്കുന്നത് മോട്ടിച്ചത് കള്ളൻ തൊണ്ടിയോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു തൊണ്ടിയോടുകൂടി തന്നെ അവൻ ഓടിപ്പോയി ഇപ്പൊ തെണ്ടിയത് ഞാൻ അതെന്താ തൊണ്ടി രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കള്ളനെ വിട്ടു എന്ന് പുതിയ കേസ് എസ് ഐ ആർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ എസ് ഐയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേ ഇപ്പൊ ഇത് പോകും സത്യം പറയാമല്ലോ ശക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക രൂപ ഞാൻ തരാം നൂറ്റിന് പത്ത് രൂപ പലിശ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ റോംസളി നോട്ട് എഴുതി തരണം ഊവല്ലോ സ്വന്തം കുഴിമാടൻ തോണ്ടുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ അതേ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വലതുകാലും വെച്ച് അകത്തോട്ട് കയറിക്കോ കാശ് മേടിച്ചോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വലതുകാലും വെച്ച് തന്നെ അത് വേണ്ട എന്തിനു വലതുകാലം വെച്ച് കയറണം മുടിഞ്ഞാലും സാമ്യമല്ലേ മുടിയുള്ളൂ എന്റെ ഈ ഇടത്തുകാരന്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് ഈശ്വര ഈ വർഷം തന്നെ സ്വാമിയെ കുത്തുവാള എടുപ്പിക്കണേ ഭഗവാനേ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോട്ടെ വക്കീലിനെ അറിയില്ലേ അറിയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു മകനുണ്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അറിവ് പെട്ടെടുത്തോളം ഇല്ല 
അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ അറിവിപ്പെടാണ്ട് എനിക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഈ വക്കീലിനോടും വൈദ്യനോടും ഉള്ള കാര്യം മറച്ചു വെക്കരുതെന്ന ശാസ്ത്രം അപ്പൊ തനിക്കും എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതത്തെ പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വക്കീലാക്കിയതാ നാട്ടില് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നെ ഈ ഗുരുവാലിക്കൊണ്ട ചാർജ് ചെയ്ത ആ ഒറ്റ ഒരുത്തരാ അല്ലെങ്കിൽ ചേരി കൃഷ്ണ കൈമള്ള ഗതിവേദിയായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും തന്റെ ഒരു ചേരി കൃഷ്ണ കൈമള എന്റെ കൈ തടിച്ചു വരണ്ട് മൂങ്ങാനിരുന്ന നായര തല തേങ്ങ വീണ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണാത്ത കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആ എന്നാ എന്നെ നോക്കിക്കോളൂ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ തേങ്ങ ആയിട്ട് ഒരു പരവ് നാറി ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് ആ അതൊന്ന് ഇതാ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പ്രശ്നം താനെന്റെ വക്കീലായോണ്ട് പറയാണ് നാട് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു നടന്ന് പാട്ടാക്കരുത് ഇല്ല മേനോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ രേവതിക്കൊരു പ്രേമം അവളെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതെ അതെ ഒരു ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ വീട് വലം വെച്ച് നടക്കലുണ്ട് അവൻ വല്ല കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നാ എന്റെ സംശയം ഏതാ ഈ ചെറുക്കൻ ചെറുക്കനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിഷയമല്ല ഇത് മുളയില് നുള്ളി കളഞ്ഞില്ല വെച്ചാൽ പ്രശ്നം ഗൗരവാവും അത് വേണം സൂക്ഷിക്കണം കാശുള്ള വീട്ടിലെ പെൺപിള്ളേരെ കാശുള്ള വീട്ടിലെ പെൺപിള്ളേരെ തപ്പി കുറെ എംബോക്കുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട തന്റെ അടിക്കാൻ അടി ചെയ്യും ഉപകാരം അണ്ണൻ തമ്പിയും ചെയ്യൂല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തേനെ ഇപ്പൊ വയ്യ സാർ താൻ അടിക്കാനും പിടിക്കാനും നിക്കണ്ട ഒരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാ മതി ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സാർ ആളെയും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് തല്ലുകൂലിയും കൊടുത്താൽ അവനെ ശരിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമായിട്ടു ആള് വല്യ റൗഡിയാ നമ്മുടെ ഇടിയല്ലം ബോധൻ ോവാലകൃഷ്ണല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വല്ലപ്പോഴും പല്ലൊക്കെ തേച്ച് നാക്കൊക്കെ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കോയ പോയാതിരിക്കും മാനവും മര്യാദയുള്ള വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലടാ സാർ ആരാണാവൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഈ ഇടിയെല്ലാം പോരുന്ന അറിഞ്ഞിടാത്തവരാരും ഇവിടെ ഇല്ല നോക്കി നിൽക്കാൻ അടിച്ച് പിരിക്കണ
ഇടിയൻ ലംബോദരൻ അതെ തലക്കെട്ടോ സത്യമായിട്ട് നീ പോക്കാ അവനെ കാറിക്കോ അടുത്ത മുക്കി ഇറക്കി വിട്ടേക